हेलो यस सर लास्ट सेशन आई थिंक आई डिड स्टडी अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क ग्राफ थ्योरी ब्रांच करेंट एंड लूप नहीं लूप करेंट एंड नोड वोल्टेज देन वी हैव नी डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस वीक्स प्रीवियस सेशंस नी आर अबाउट नो नो डाउट 
uh, sir, doubt in network graph theory is uh, when we found the uh, voltage of node and current of loop. There is a tip. Uh, I can't found now. What do you mean you can't find now? It means uh, I am lucky. Uh, Found nahi kar pa raha hu. Yes, assignment uh, assignment mein nahi hai uh, voltage and current found karne ke liye but. Uh, assignment to nahi, you have to just solve the incidence matrix. Yes sir, haan. incidence ties and matrix was. Yeah, yeah, that's what we need to do. You don't have any doubts in transient response or Differential equations or anything? Yes, sir. Hey. In transient response, uh, uh, how can we uh, solve in some second of uh, any question? Sir. Then we have to practice. Practice? Yeah. Are you practicing? Yes. Oh, from which book? Yes, yeah, sir. From which book are you practicing? Yeah. What sort of books are you reading? Network analysis. Uh, sir, book is a. What name is that? Okay. 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 We'll discuss all that later. We'll start with our session. So today we will study circuits with dependent sources. What what do you mean by what are the types of sources which are available in a circuit, electrical circuit? Voltage source, current source, voltage dependent current source, current dependent voltage source. Okay. Battery. Okay. We have voltage source. We draw the symbol on this. So this is an example of a voltage source, okay? So what will be the do you know what is the internal resistance? Yes, sir. What? Internal resistance of wire or source? Of a source. Of a source. Okay. Uh, that means any, uh, any, every source has own internal resistance. Like when, uh, when we connect uh, the external external resistance uh, is ke hi jaise unke paas bhi ek chhota uh, resistance hota hai that is called in, uh, internal resistance okay so in voltage source we have a small in, in, uh, we have an internal resistance the yeah. internal resistance is it a very large magnitude or small magnitude small it should be small okay why because if it is, if it will be uh, large, then uh, the voltage drop will be, uh, will be large, then uh, the output will be low. The output will be low. Yes, sir. And? And in case of voltmeter ammeter, uh, if uh, they have large uh, internal resistance, then they, they will give a uh, wrong reading. Voltmeter should have, uh, what should be the resistance of voltmeter? Voltmeter? Uh -huh. Infinite. Then why are you saying it should have? <laughs> voltmeter should have infinite resistance because that connected in parallel. Uh -huh. Sure. 
so if uh, that have low resistance then how can we measure high voltage no if the resistance is large then the current so it will be less that is what we want no yes sir yes sir hmm. so sorry no sir nothing now we consider current source okay sir your slide is not changing uh which screen i am seeing now it's changing no uh, i i I are I am able to see only circuit with dependence or this slide. Tapas Kumar Watt Charya Department. One minute. Now are you able to see the screen? Yes, sir. What are you able to see now? Voltage source V with internal resistance R in uh -huh. R I N. Okay. So now we have a current source. So, so uh, voltage source means the voltage across the source will remain constant irrespective of how much current is being drawn. That is the ideal definition, but in reality, it doesn't happen. But we represent it by a voltage source and an internal resistance in series, and the resistance is uh, very small, okay, very negligible. And we want it to be like that because we don't want large amount of drop across the resistance. So and those, that's that's why we want the internal resistance of the of the voltage source to be less. Now we have a current source which draws current I, okay? And the voltage across the current source is given by VCS. So that voltage across the current source can change, but the actual current, which the current source will generate, should remain the same, ideally remain the same. Now, does the current source also have some internal resistance? Yes, please, Hello? Uh, yes, sir, continue. Uh, sorry. What is the current source? What is the resistance of a current source? What, sir? What is the resistance of a current source? Resistance of a current source will be high, very high. Achha. So, will it be like this? And uh, it will be in parallel of of current source. Okay, correct, correct. It will be. It should be in parallel. Hmm. Sir, this resistance should be high or low? This should be high. So why it should be high? If the uh, if this will be high, then the current uh, flowing through this branch will be low. Okay. Uh, okay. And uh, uh, we can deliver more current of uh, of uh, to the load. Okay, okay, correct. So that is why we want the this resistance to be high but in an ammeter what should be the resistance very low why uh, uh, because sir if uh, that have large uh, large resistance then the current will flow uh, uh, less so uh, the ammeter cannot Measure accurate reading. Okay. 
Okay. The ammeters can even series and parallel. Series. Okay. Very great. Okay. So these were all independent. This was an independent voltage source. This was an independent current source. Now we will consider a dependent voltage source. Okay, so this is how we represent a dependent voltage source. Right, there's a triangle, there's a like a rectangle, like a rhombus is there, and this voltage across this dependent voltage source is a function of some some voltage in the circuit and some current in the circuit. Mm -hmm. So it could be of the type V could be equal to F into I1, where this circuit could be further modified somewhere. Please can draw it. There could be some resistance here, another resistance here, another resistance here, another resistance here. And this could be some current I1. So this voltage V could be equal to phi into I1. All right. Yes, sir. So why do you think such sort of circuits come? In real life, have you seen such circuits? In real life? Mm -hmm. the, uh, there is two. No, sir, I did not saw this type of circuit. <laughs> no, I mean this dependent voltage source. Dependent voltage source, have you come across a dependent voltage source? In some application. No, sir. You have not studied BJT? I have studied. What is full form of BJT? Bipolar junction uh, uh, a transistor. And uh, you have not studied the small signal model of BJT? Small signal, high signal. Uh, no, sir, I am not studied. <laughs> huh? I did not study. You are in which year? You are in third semester? No, fourth semester, no? Yes, sir. So you were not taught electronics? Power electronic will come in next sem. No, and the simple uh, basic electronics. Sir, this has been done, has done, this subject. Uh, but subject? Analog electronic. Okay, they didn't teach you a small signal model of BJT. Yes, sir, I think, uh, I, I know name of this particular uh, topic, but I, I am not able to remember what is a small signal. BJT. Okay. So actually, when you draw the small signal model of BJT, you draw, you will find that the either the current or the voltage is dependent on some other current or some other voltage. So if you say the BJT, this is the collector, this is the base, this is the emitter. And you know, no, the collector current is equal to beta into IB. So it is dependent on somewhat on the IB, right? This collector current is dependent on IB. Yes, sir. So something similar. So when you draw the small signal model of a BJT, you will find such sort of dependent voltage source, dependent current source. Now we will draw for a dependent current source. Mm 
So this current will be a could be a function of some sort of voltage in the circuit or some sort of current in the circuit. Okay. So this is a this is a constant dependent current source, and they are, they are dependent. They are not like independent. If now if you see v equal to phi into i one, so if i one is equal to zero, then the voltage which is generated will be equal to zero. Okay. That's why they don't have. That's why they are depend called dependent sources. Hmm? Mm -hmm. Now. Yeah. No, sir. Which name? Maybe lapping is So now we'll consider circuit with dependent sources. See, there are independent sources, voltage or current. These are the sources whose characteristic remains same no matter in which circuit it has been connected. But in a circuit, there may exist dependent voltage or current source or both. Both could be there. It could either be a dependent voltage source, dependent current source, or both. Now, the magnitude or strength of such sources depends on the voltage or current on some other branch. Now, we'll consider this figure one. See, this is a, a dependent voltage source. And the voltage which it generates plus minus is equal to 8 into I, I1. Okay. So, I1 is the current which is flowing the I, eight into I. And I is the current which is flowing between B and C nodes. Between nodes B and C, there's current I flowing. And depending on how much current I is flowing, this voltage source voltage also will change. Suppose this current I which was flowing was uh, uh, 2.25 ampere. What will be this voltage? Sir, uh, how voltage? I did not, sir. If I was equal to 2.25 ampere, what would be the voltage over here? Where? Across this voltage source. Voltage source? Kaha hai? Isme to dikhi nahi raha, slide mein. You are, which slide are you seeing now? Uh, uh, Apne, you draw this this current uh, source uh, a current dependent source Haan. voltage or current Haan. and BJT signal. Now uh, now slide change. Now what slide is showing? Uh, uh, this is the nodes of natural analysis. We know uh, independent source voltage or current. It is a okay, theory. Okay. Yeah, yeah, so I'm actually, I thought this screen was being shown at that time. So, I don't know what problem Zoom is giving today. Now we'll consider this network, okay? There's a source over here. There's some impedances, some sort of elements are there. And between BC, there is one element and there's a current I which is flowing, okay? And between nodes A and C, there is a dependent voltage source whose magnitude is given by plus minus 8 into I. Okay. Now I am saying if in the circuit current I was 2.25 ampere, what will be the voltage across this dependent voltage source? 2.25 ampere. Eighteen. Eighteen what? Eighteen volt. Yeah. Okay. So. That way we can remember. So voltage source magnitude of voltage across terminals AB. They have given over here is phi into I1. So I1 is some current in some branch. Similarly, for the current source in a transistor operating in active region, collective current IC depends on the base current IB. And in a collective circuit, we can think of a current source is present of value beta into IB, which I told you, right? That for a BJT, for a Bipolar junction transistor, collector current is given by beta into IB. So when you draw the small signal model, you will get a sort of equivalent current source whose magnitude is beta into IB. Okay. In mutually coupled coils, current I1 of coil 1 causes a voltage source to be present in coil 2, and magnitude of the voltage is M into DI1 by DT. Do you remember coupled coils which we studied?
Hello. Yes, sir. What is that? Uh, sir, uh, your uh, your voice was not coming now. Just. Oh, so now it now it's clear. Sir, only I uh, I did listen uh, beta I, uh, up to beta I, beta okay, I B. Sir. Yeah, as I told you in the transistor, the collector current is equal to beta into I B. So yes, you can re represent the collector current as a dependent current source. Which magnitude mm -hmm. is beta into I B. Mm -hmm. Okay, do you remember couple the inductors, couple coils? Yes, sir. So what happens in a couple coil? Can you explain? Mutually couple. Yes. They are mutually coupled to each other and there uh, there will some dot and dot convention and uh -huh. be found as help as help as help mutual inductance. Mm -hmm. And as help inductance and mutual inductance. Okay. So and okay, tell then. Then that's it. <laughs> that's it, you remember. Yes, sir. Okay. Okay, okay. So what basically happens is the current, like there are two coils, okay. There are two coils. One coil is this, and another coil is given by this, coupled by some mutual inductance M. This is current I1 which is flowing through coil 1 and current I2 which is flowing through coil 2. Okay. Mm -hmm. So what happens is due to mutual inductance, some voltage is induced which is given by M into DI2 upon DT. Assume. Okay. So mm -hmm. it is like a dependent voltage source which is generated. It depend so this voltage depends on the current I2 of this circuit. Yes, sir. So that is a so this is how we see in actual practical applications where dependent sources come into practice, right? Hmm. So this concept of dependent sources we are studying is valid and it practically happens. Now, what we will do is we will analyze circuits which are having both independent and dependent sources. So, KBL and KCL has to be satisfied in uh, these circuits. So, if KBL and KCL are satisfied in the theorems which we have studied, like Temnitz theorem, Norton's theorem, all that should be valid. Okay, those all theorems we can use to analyze our circuits. Now, we will learn how to solve the Temnitz voltage and the Temnitz resistance of some of a particular circuit. Right. So we will consider this circuit over here. Now, which screen is visible now? Sir, this circuit you are pasting here. Okay. Yeah, so that is visible. So now let us, we have the circuit given over here. Now we will try to solve this circuit. Okay. What do you think we must do? We must apply KBL or KCL. Sir, we can apply KCL and KBL also. Both we can apply. Okay. So we will apply KBL, okay? Okay, sir. We will apply KBL in loop 2. What do we have is 
this is our loop okay so it is going from here to here and the current is i1 minus i2 current is in the opposite direction so we get plus 6 into i1 minus i2 from here to here minus so it is minus 2 i1 from here to here it is flowing in the direction of current so minus 2 i2 so this is equal to 0 any doubts in this no sir no very good so we expand it we get it as 6 i1 minus 6 i2 minus 2 i1 minus 2 i2 is equal to 0 so we get 4 i1 minus 8 i2 is equal to 0 or we get i1 is equal to 2 into i2 is there any doubts in this mm -hmm. okay so now we will apply KBL in loop 1. So this is our loop 1. Okay, we are going from negative to positive, so plus 10. 10. Then we are going from here to here in the direction where current is flowing. So it becomes 10 minus 4 into I1. From here to here in the direction where current is flowing. So it becomes minus 6 into I1 minus I2 is equal to 0. So we get 10 is equal 10 minus 4 I1 minus 6 I1 plus 6 I2 is equal to 0. Can you hear this here? Yes, sir. So we get 10 minus 10 I1 plus 6 I2 is equal to 0. So next what you must do? Sir, uh, put the value of I2 here. I2 here. No, we have to find I2. I have to find I have to find I2. Yeah, I have to find I2. So, sir, uh, we can uh, uh, we can uh, uh, put the value of I2. I2, 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 I1, I1, in terms of I2. Yeah, yeah, that's right. So instead of I1, we put the value of I2. So we get 10 minus 10 into 2I2 plus 6I2 is equal to 0. Is it no, any doubt in this? No, sir. So we get 10 minus 20I2 plus 6I2 equal to 0. Or 10 minus 14 I2 is equal to 0. So what is the value of I2? Point seven one four. Yeah. So I2 we can write it to be equal to Okay. I two is equal to five by seven. This point seven one four ampere. Okay. That's how we have found I two. So even though there is a dependent voltage source in the circuit which depends on the current which is flowing to this resistor we were able to solve the circuit to get the current flowing through the resistor to volt. okay any queries in this no sir okay so now what we will do is let's see what they do Okay, now they're saying we are, we should apply Norton's theorem to find I2. 
instead of actually solving the circuit, they are saying you do you, you apply Thevenin's theorem, and you find this current I two. So if you want to apply Thevenin's theorem, what you what you have to do first? Thevenin's. Ah. Huh. For find the I two. Yeah. First, we have to remove this two ohm resistor and okay. uh, calculate open and? circuit voltage and calculate open circuit uh, open open circuit voltage uh, VAB. That okay. is called Thevenin's. Thevenin's. Then uh, we uh, then we need to find the overall uh, resistance looking through the open. A terminal okay of the method like uh, r uh, r equivalent is equal to uh, b b thevenin's upon isc or we can consider here voltage source voltage. dc voltage source hello सर आवाज हिचक रही है इसका मेरा क्या आपका आपका भी और मेरी आवाज रिटर्न बैक हो रही है ये तो पहला हम क्या बिन सर्किट वोल्टेज दोनों देते हैं टेंशन वोल्टेज तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोनों में से क्या करना पड़ता है क्या सर थेमिनेंट वोल्टेज हां फाइंड करना है आवाज सही फाइंड एंड टेम्परेचर वोल्टेज हेलो दीपक कुमार सर फोर वोल्ट फोर so what we must consider is this is open circuit okay so this i2 has to be equal to zero even the basic condition i2 is equal to zero so this i1 current is equal to this current so when we apply kv here we get 10 minus 4 i1 minus 6 i1 is equal to 0 so we get i1 to be equal to 10 upon 10 that is equal to 1 ampere okay now when we apply this is positive this is negative so we let us apply kv like this so from negative to positive is going to positive so b a b from negative to positive it is plus so it is plus 2 into i1 then plus minus so then we get minus 6 into i1 that is equal to 0 So we get VAB to be equal to four to I one. Since we have I one, we cannot have V. VAB becomes equal to four one. 
Okay, so we have to then is equal to the terminus of the BK. Correct? Yes, sir. Now, one more, now we, what we want to do is we want to find the temperature resistance. So, what we do is we apply a fan. Okay, now I just look. So, we have to do that. Uh, when we find the uh, resistance, what do we do with the voltage source and current sources? Voltage, uh, voltage source will sort and and current source will open. So we do that to the circuit. What happens? The voltage source will get sorted. So for the resistor. But you must leave the dependent source as it is, okay? So plus minus two I one. And then we are putting a current source that is assuming the current source of one ampere. Okay? Any doubts in this? Sir, why we are connecting here a one ampere uh, a current source? Then how much? What is the value of the current? What, sir? Then what value? Sir, how much value is the current source? Sir, So sorry, Deepak. We uh, was, my computer was crashed. Okay. So you are able to see see my screen. My screen, I hope, right? Yes, sir. Okay. So thank you for your patience. So sorry for the inconvenience cost. So we know I two to be equal to minus one ampere because the current source is flowing in this direction, but I two is in this direction. So we will assume the current is flowing one ampere like this. Okay. It is flowing in this direction. So what will be the current I one? Uh, sir, slide did not change. Now, what is the slide now? Because I meant nine. One minute, I'll just again change the screen. Now, is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, we know I2 is equal to minus one ampere. Now, we will find I1. My current division rule, I1 will be equal to 6 upon Sir, 4. Huh? Tell. Now, why we connect here uh, one ampere current source? Because uh, we will we want to find the terminant resistance, right? Terminant resistance is VAB upon this current which is flowing to the source. Now, if the source is one ampere, it becomes equal to VAB upon one. So, it becomes simple for us. That's why we use Assume a current of one ampere. Okay. Okay. So, uh, uh, anywhere we can, uh, we can connect the one ampere current source. Yeah. When we're doing this, uh, terminal resistance, fund, uh, right? Any network, it means. Yeah. Okay, sir. Okay. Fine. Okay. So when we solve it, we get I one to be equal to minus point six ampere. Now we will find a. 
we will find the voltage VAB. Okay, so this voltage VAB will be given by VAB. Okay, plus minus VAB is equal to VAB plus two I one, and it will flow like this. Plus no, it will be minus six into I one minus I two. Okay, so that will so I two is minus one, I one is minus point six, so this will be equal to zero. We get VAB is equal to minus two I one plus six I one minus six I two, which is equal to four I one minus six I two. Also. VAB will be equal to 4 into minus 0. 0.6. Minus 6 into I2 will be equal to minus 0. 0.4. So oh, there's some mistake actually we're making. Can you show what's the error? Where in this network? Mm -hmm. Okay, let us know, we know this is actually equal to 0. 0.6 ampere and this will be equal to 0. 0.4 ampere that we have established. So let us rub this. So we will get we will get it to be V A B plus two into I one minus six into point four is equal to zero. So V A B will be equal to two point four minus two into I one. Okay. Now that is two point four minus two into minus point six. That is 2.4 plus 1.2, that is equal to 3.6 amp, 3.6 volt. Okay, that we have got. Now R Tevlin is equal to VAB upon 1, so that is equal to 3.6 ohm. Okay, we got R Tevlin, we got. Now we want to find out the current through the 2 ohm resistor, that will be equal to I2 ohm, which will be V Tevlin divided by R Tevlin plus the two ohm resistor. What was V Tevlin? Do you remember? Sir, four volt. Yeah. So it'll be four upon two plus 3.6. So what will this value be? Point seven one four. Same. Yeah. Same. Okay. So that's how we can apply Tevlin's uh, network. Terminate theorem to this network, to these networks, okay? So now we will go to the assignment section. So, We will, so this is the network which is there and let us read the question. We want to estimate the Tevlin voltages between terminals A and B, where te terminal A is positive and B is negative. That is one question. Then we want to estimate the Norton short circuit current between terminals A and B in the direction from A to B, from A it will flow to B. And the next one is estimated Tevlin resistance. So this is the network and we have to find the Tevlin's resistance by finding not the Tevlin voltage and the Norton current and then dividing them, okay? So if you will, what we have to do, we have to find nine, we have to find the voltage VAB. So we will apply KCL at this node, okay? If we apply KCL at this node, what we will get? KCL we apply, we get 
I1 to be equal to V1 upon 6 plus what? You tell me what is the current which is flowing in this direction? How much is the current which is flowing? Zero. Zero. So this we have to ignore. So from here, V1 upon 6 current is flowing. And from here also, V1 upon 6 current is flowing because this voltage is V1. So I1 is equal to V1 upon 6 plus V1 upon 6. So it is V1 upon 3. Okay. Any doubts, Leah? No, sir. So, next we apply KVL for this loop. Okay, we apply KVL for this loop. When we apply KVL, what do we get? Minus plus 2 volt. Okay, 2 volt minus drop across this resistor. This minus 3 into I1 plus the voltage across this node. That is plus V1 is equal to 0. Okay. Any doubts in this? Sir, I uh, sir, I1 equal to V1 by 3. No, no, no. One, one minute. This will be 2 minus 3 I1 minus V1. This no, sir. Upper plus in 2 minus. Week, yes, sir. Ah, yes, yes. I1 is equal to V1 upon 3, yes. So, sir, uh, we can put the value of I1 and we get uh, the value of V1. Yeah. So, we get 2 minus 3 into V1 upon 3 minus V1 is equal to 0. So, we get 2 minus V1 minus V1 is equal to 0. So, 2 minus 2 V1 is equal to 0. So, we get V1 to be equal to 1 volt. Okay. Mm -hmm. Next, we will apply KVL. And what is I1? I1 is equal to V1 upon 3. That is equal to 1.3 ampere. All right. So now, we will apply ampere. 1 by 3, na? Uh -huh, 0 0.3. 0 0.3, yes. Now, we will apply KVL over here. Okay, we will apply KVL over here. We are going from negative to positive. So, it is VAB. Negative to positive, so 9 into I1 plus minus, so it is minus V1 is equal to 0. So VAB is equal to minus 9 I1 plus V1. Okay, so it will be minus 9 upon 1 by 3 plus 1. So it will be minus 3 plus 1, so that will be equal to minus 2 volt. Okay, so VAB is equal to minus 2 volt. All right. Yes, sir. Now we have, we want to find the uh, Norton's current. Okay. So for the Norton's current, what do we do? We just paste the same. We will sort this terminal. Yes. We will sort it. So there will be a current flowing like this. Okay current I, A, B, or it is I naught. Now we will apply KVL. Okay. When we apply KVL, what do we get is 2 minus 3 into I1 is equal to V1. 2 volt minus is 3 into I1 is minus V1 is equal to 0. So 2 minus 3 I1 is equal to V1. Any doubts in this? No, sir. Now, this V1, when we apply KVL in this loop, what do we get is V1 minus 9 into I1 is equal to 0. In this loop, when we apply. Okay. We get V1 mm -hmm. minus 9 into I1 is equal to 0. That means V1 is equal to 9 into I1. Huh? Mm -hmm. Now, we will apply this in this equation. We will get 2 minus 3 I1 is equal to 9 I1. So 2 is equal to 12 into I1. So we get I1 is equal to 1 by 6. Okay. Hmm. Now, 
we have found I1. Now we want to find this current, I0. Okay. So I0, we apply KCL. Okay. I0 is equal to I1 minus V1 upon 6 minus V1 upon 6. V1 upon 6 due to this current source, V1 upon 6 due to this resistor. So I1 is equal to 1 by 6. V1, this will be minus V1 upon 3. Okay. Yes, sir. So that will be by 1 by 6. V1 is equal to minus 9 into I1, minus 9 I1 upon 3. So I not in will be equal to 1 by 6 minus 3i1 that is 1 by 6 minus r that will be 1 by 6 minus 3 by 6 is minus 2 by 6 that is equal to minus 1 by 3 ampere. So not in current is minus 1 by 3 ampere. Any doubts in these calculations? No, sir. Oh, I thought I was going very fast. But it seems like you're more smart. Okay. We found the Norton current. We found the Thevenin voltage. So now we have to find the Thevenin resistance. So we have the Thevenin resistance is equal to V Thevenin upon I Norton. Okay. So that V Tevin is equal to minus 2, I naught is equal to minus 1 by 3. So that is equal to 6 ohm. All right. Mm -hmm. So you must so now I'm saying I'm asking what is the difference between this sum which we did and the example sum which we did. Sir, uh, here we here we sorted it. So this current uh, will be flow, uh, flowing through this branch, or or in this exam, uh, in that example, this current uh, was zero. Okay. So that, uh, that circuit uh, was okay. very simple. Mm -hmm. Because of this branch current, and uh, here we need to solve for two loops, and then find voltage and current. Okay. But the main difference between the example sum which we did and this was, we found the Tevinin's resistance in both ways. In that, in that one also and in this one also. But in the example sum, what we did was, this is the example sum, we applied a current source. Okay. We applied a current source and then we found the Tevinin's resistance. And when we applied mm -hmm. this current source, we made the independent voltage source shorted. Okay. Mm -hmm. But in this sum, which we have done, we have found the Tevinin's voltage we have found. Then we have found it Norton's current, where we have shorted the path, but the voltage source, independent voltage source still remains. Okay. Yes. Mm -hmm. Then, sir, uh, if, we, if we sorted it, then then current uh, will not flow, so that's why we can't sort it. Where? Voltage source. Or voltage source. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes correct, correct. That's why uh, this remains in the circuit and we get the Norton current. And then we divide the Tevinin's voltage by the Norton current and then we get the 6 ohm resistance. Okay? Mm -hmm. How many cells are there? There are okay, three more cells. What is I? Okay. So in this question, what they're asking is they're asking us to find a current I and they're asking us to find a power delivered by the independent source. Okay, this is the independent source. 
they are asking us to find the power which is delivered by it. So how do you start solving this question? Uh, sir, uh, apply KCL. Okay. We apply KCL. You get I. I which is entering is plus point seven I is equal to thirty four. This is correct. Yes, sir. So we get one point one point seven I. I is equal to 34. So we get I to be 20. Equal to 20 ampere. Now tell me what is the power delivered by the independent voltage source? Hmm? Hmm. Sir, 84 watt. 84 watt? Power delivered by what? Ba what? No, this we have to find the power delivered by the independent voltage source. Achha, okay. independent source, yes, sir. So that will be yeah, so 15 multiplied by 20 at yeah, 300 watt. Achha. Okay, 300 watt. So, very nice. Two minutes you solve the question. Okay. Top of the huh? <laughs> Let's see. Yeah, what? Kuch nahi, sir. Nothing. Sir, here is available power system and lecture also. Very NPTL. Oh, so you are studying even network analysis and power system both? No, sir. I uh, I am asking to you. <laughs> yeah, it will be available. Because of, sir, uh, college may समझ में नहीं आ रहा ना तो वो यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा। ओह अच्छा प्रेस्टीज कॉलेज इंजीनियरिंग इंदौर ठीक यू आर क्लास टॉपर हो या बट क्लास तो टॉप कोई भी कर लेता है उसमें क्या है प्राइवेट में सर अच्छा Knowledge is very important. Okay, I see, I see. Then what, how, how, are you, how do your friends study then? How they don't study? Uh, sir, uh, I will uh, study some online platform as well as college teachers. Uh -huh. Okay. Great. Keep it up. So now we will see this is the circuit which you have. There are two independent voltage sources. There is a dependent voltage source which depends on this current I2. In this question, they are asking us to determine current I1, to determine current I2. That is all is the question. So now let us solve this circuit. What we will do first is we will we will apply KBL over here and we can apply KBL over here as well. So let us apply KBL in loop one. So what we Tell what will come KVL in loop one. Or tell me what is the current through this resistor? 
I one plus I two. Okay. So to apply KVL across this book, what you will get? Twenty minus twenty minus twenty I two. Then minus twenty I one plus I two. Then minus a uh, minus a uh, thirty I one equal to zero. Okay. What I do is I divide ten. Okay, because it is common. So I get yes, two sir. minus two I two. Minus two into I one plus I two minus three into I one is equal to zero. Okay, so I get two minus five I one minus four into I two is equal to zero. Okay, so I get five I one plus four I two is equal to two. This is my first equation. Hmm. Now. We will apply KVL in two two. Okay, I will apply KVL like this. So I will get minus two plus so fifteen. Drop across the resistor so minus twenty into I two. Drop across this also so minus twenty into I one plus I two is equal to zero. Okay. Any doubts in this? No, sir. No, sir. Okay. So we get fifteen minus twenty into I one plus two I two is equal to zero. We get three minus four into I one plus two I two. Is equal to zero. So we get it to be three minus eight i one. No, no. Three minus four i one minus eight into i two is equal to zero. Do you hear any problem? Hmm? No, sir. So we get four i one plus eight i two. Is equal to three, and this is equation two. So what we will do is we will substitute value of i two, or a better i two. I'll just substitute value of i two. So we get four i two is equal to two minus five into i one. Okay, we can write this as four into i one. Plus two into four i two is equal to three. So four i one plus two into two minus five i one is equal to three. So four i one plus four minus ten i one is equal to three. So four minus six i one is equal to three. So one is equal to six i one. So we get i one is equal to one by six ampere. इतना तो सब ठीक है। Yes sir। So now, so four i two is equal to two minus five i one. So that is two minus five by six. That is twelve minus five by six. That is seven upon six. Is it? So four i two is equal to seven upon six. So i two is equal to seven upon twenty four. Okay. Hmm. So very nice. We found out I one and I two, and we have solved the question. So this is difficult or easy? Yes, sir. Yes, sir means what? Yeah, yes, sir. <laughs> easy. Easy. Yeah. Okay, good, good. So now, this is a bit of a bigger question, but this is this is question. Sorry, this is question number four, ha? Huh? Yeah, yeah, question number four. Hmm. 
we also know सर मेरे कॉलेज में सेम टू सेम आपके जैसे एक लड़का है <laughs> उसको भी ऐसे ही चश्मा है <laughs> हाँ। इसका नाम क्या है कुणाल तो आपको चश्मा नहीं है क्या नहीं वो मेरा दोस्त ही है बहुत ज्यादा क्या क्या दोस्त है वो मेरा दोस्त अच्छा आपका चश्मा नहीं है आपका चश्मा नहीं नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं अभी तक नहीं है इंजीनियरिंग कर रहे हैं अब तक नहीं है चश्मा तो <laughs> जरूरी थोड़ी ना है इट इज नॉट ने अच्छा ओके ठीक है It depend of eye power. Oh, क्या मेरा आँख में कोई दाखिल नहीं है क्या रो सर ये सर है ये सर हाँ ओ ये सर अच्छा अच्छा नो 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 वो आई आई मतलब आई कमजोर हो जाता है ना इसीलिए वो चश्मा लग जाता दिखता नहीं है दूर का अच्छा अच्छा क्या कर सकते हैं हैं ठीक है है अभी ये ये हमारा सर्किट सर्किट में हम देखेंगे इसमें वी टू का वैल्यू क्या है वी टू का सिक्स तो वी टू इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू सिक्स इसमें आई टू का वैल्यू कितना है हमको क्या ढूंढने को देखते हैं पावर सप्लाईड और जनरेटेड बाई दिस इंडिपेंडेंट सोर्स बाई द इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स Well, the dependent voltage source and power consumed or dissipated by the two resistors. Yeh hi chahiye na. Two resistors mein kitna power chala gaya. So agar yeh dhunna hai, to unko I one chahiye, V one chahiye, V three chahiye, aur yeh I three chahiye, V four chahiye aur I four chahiye. Aur agar iska power dhunna hai, to I two aur V two bhi chahiye, I five aur V five bhi chahiye. Theek hai. So sab solve karna hai. Ha. अभी हाँ आप v1 और v2 मिल गया 6 i2 भी मिल गया 0.6 एम्पीयर अभी यहां पे करंट सोर्स है i3 जिसका है 8 ओम v1 हां तो जो i3 है अभी देखो ये ओम ये उल्टा है सीमेंस है सीमेंस है ठीक है तो है i3 8 v1 इसका है मतलब एडमिटेंस इन टू वोल्टेज एडमिटेंस मतलब ना आपको yes, डायमेंशन लाना है ना तो इसलिए एट ओम इंटू बी वन एट इंटू सीमेंट एट सीमेंट इंटू बी वन तो आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री अगर हम केसे लगा रहे हैं तो वो होगा फोर्टी एट पॉइंट सिक्स एम पी ठीक है अभी B4 8 ohm into I2 लिखा है मतलब 8 into I2 8 into 0.6 हाँ हाँ तो उसका मतलब 8 into 0.6 मतलब 4.8 volt हाँ B4 equal to B5 हाँ B4 okay B4 also is equal to B5 
अभी आई फोर का वैल्यू हमें नहीं मालूम आई फाइव का वैल्यू कितना रहेगा इसको ऐसे भी कर सकते हैं है है ना इसको होगा तो इसका मतलब हाँ. देखो अगर आपको गेट वो सब देना है तो कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो ऐसा शॉर्टकट्स याद हो अपने ये सब शॉर्टकट्स जेई के टाइम नहीं पढ़ा सर जेई दी का <laughs> जे? जे नहीं दी ना ओ, फिर आपको आपने आपको इंजीनियरिंग सीट कैसे मिला डायरेक्ट सर पे एडमिशन हो गया इसका मतलब नहीं मालूम मतलब मैंने ट्वेल्थ पास की हाँ हाँ और एडमिशन हो गया कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना था नहीं नहीं आ, क्योंकि आ, अब यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं शायद अच्छा अच्छा हाँ 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 मैं जब एस की क्लास में था तो मैं सोचता था मैं इंजीनियरिंग करूंगा बहुत खत, बहुत बड़ा कोर्स है कुछ यहाँ आगे देखा तो पता चला कि कुछ भी नहीं है यार ठीक है वैसे देखो एक एक चीज में एक बार पढ़ा था कि अगर आप किसी जगह में सबसे ऊपर हो मतलब सही जगह नहीं है आप और बड़ा हाँ। जगह ले सकते थे तो इसलिए अगर आपको अभी लग रहा है कि ऐसा जगह अच्छा नहीं है तो तो आप और ट्राई करो ना ताकि ताकि आप जब भी आपका नेक्स्ट टाइम मतलब इंजीनियरिंग के बाद आप जो जगह जाओगे ऐसा नहीं लगेगा कि किधर आ गया मैं मतलब ऐसे बकवास बाजू में ऐसा नहीं रहना चाहिए ऐसा आना चाहिए मैं ऐसे लोग रहेगा बाजू में जिससे मैं सीख सकता हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ हाँ तो उधर जाने के लिए अभी आराम से बैठ के नहीं होगा अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा ठीक है ठीक है अभी हमने आई फाई निकाला और आई थ्री हमको मालूम है तो हम आई फोर भी ढूंढ सकते हैं तो उसका मतलब है आई फोर इज इक्वल टू आई थ्री माइनस आई I3 का वैल्यू है 48 माइनस पॉइंट नाइन सिक्स विच इज इक्वल टू फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो फोर एम्पियर तो हमने पूरा सर्किट सॉल्व किया सब करंट सब वोल्टेज हमको मालूम हो गया हा? अभी हमको क्या बोला है ये वोल्टेज सोर्स का पावर निकालो पावर क्या रहेगा जो सिक्स वोल्ट इंटू जो करंट आई वन अभी हमको मालूम कैसे पोलरिटी कैसे अगर वो वोल्टेज सोर्स है जो करंट बाहर फेंक रहा है मतलब करंट वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो पावर सप्लाई कर रहा है डिलीवर कर रहा है हाँ तो इसलिए फॉर पावर डिलीवर बाय द वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू आई वन दैट इज सिक्स इंटू आई वन का वैल्यू कितना है उसका है सिक्स इंटू फोर्टी एट पॉइंट सिक्स वो कैलकुलेट करो कितना आता है टू हंड्रेड नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स अच्छा ठीक है टू हंड्रेड नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स वॉट है ये सब याद है वॉट अभी हमको बोला है पावर डिलीवर्ड बाय दिस करेंट सोर्स 
अभी ये करंट सोर्स है तो उसका करंट I3 है हा? उसका वैल्यू क्या रहेगा I3 का वैल्यू कितना है I3 थ्री फोर्टी एट फोर्टी एट पर जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पे वोल्टेज का पोलैरिटी उल्टा है उधर माइनस मतलब yes, क्या हो रहा है वो करंट कर 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 तो तो कर कर तो तो कर 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 वो रहेगा ये करंट आई थ्री इंटू माइनस ऑफ बी थ्री आई थ्री इंटू माइनस ऑफ बी थ्री I3 का वैल्यू 48 है B3 का वैल्यू कितना है uh, B3 B3 का का वैल्यू हमने ढूंढा नहीं है एक्चुअली B3 का वैल्यू है ये माइनस वन है इंटू बी थ्री का वैल्यू जो है B3 थ्री इज इक्वल टू वी टू माइनस वी फोर अगर आप B2 टू माइनस वी फोर वो समझ लिया yes, sir. V3 is equal to V2 minus V4, so minus 40, 48. V2 को वैल्यू सिक्स है और V4 का वैल्यू फोर पॉइंट एट है तो सिक्स माइनस फोर पॉइंट एट विच इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एट इंटू वन पॉइंट टू इसका कितना हो तो वो हो गया माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स वॉट राइट अभी हमको ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का पावर ढूंढना वो क्या है बी फोर अभी आई फोर घुस रहा है वोल्टेज सोर्स के अंदर मतलब एंटर हो रहा है एट द पॉजिटिव टर्म है उसका मतलब ये सर व्हेन आई व्हेन आई डिड सॉल्व दिस नेटवर्क देन द पावर डिलीवर एब्जर्व बाय दिस सोर्स कम जीरो व्हिच नेटवर्क सर दिस नेटवर्क अब क्या बोल रहे थे दीपक अब म्यूटेड हो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर वो नेटवर्क फिर से दिखाइए प्लीज हाँ ये नेटवर्क है इसमें टू है इसमें फाइव है अच्छा ए नेटवर्क चेंज है क्या हाँ थोड़ी ना वही देंगे तो, तो सर मतलब जो असाइनमेंट का दिया था वो ही सॉल्व करा रहे हैं ना आप प्रीवियस साल का असाइनमेंट का सॉल्व करा रहे हैं अच्छा प्रीवियस साल का है क्या हाँ हाँ सर मतलब इस साल के असाइनमेंट में डाउट है मुझे अच्छा क्या डाउट है इसमें क्या है कि जो अपना ये भीतरी है ना भीतरी आ रहा है जीरो ठीक है मतलब ये जो दो पॉइंट है आई जो दो पॉइंट है भीतरी के यहाँ का पोटेंशियल सेम है ट्वेंटी ट्वेंटी राइट हाँ हाँ ठीक है तो मतलब सेम पोटेंशियल है तो करंट विल बी जीरो ऑफ दैट ब्रांच मतलब करंट से मतलब जीरो होना चाहिए ना सेम पोटेंशियल पे करेंट जीरो होगा नहीं 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 क्यों देखो वो एक करंट सोर्स है ना 
उसके अकाउंट वोल्टेज मान लो जीरो वोल्टेज जीरो भी होने दो करंट जा रहा है उसके बाहर देखो क्या क्या मैं क्या बोलते हैं ये है ये एक वोल्टेज सोर्स है ठीक है अगर इससे करंट बाहर अगर करंट जीरो है उसका मतलब क्या ये वोल्टेज जीरो है करंट जीरो है तो वोल्टेज जीरो है नहीं अगर जो करंट बाहर जा रही है वोल्टेज सोर्स का आउटपुट पे करंट जा रही है ठीक है अगर वो जीरो हो गया उसका मतलब क्या हुआ ये वोल्टेज भी जीरो हुआ नहीं नहीं मतलब ओपन सर्किट है दैट्स हाँ इस हिसाब से भी ये करंट सोर्स है वो करंट बेच रहा है अगर इसका वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स जीरो भी हो गया तो भी करंट जा रहा है ना हाँ नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो मतलब वोल्टेज जीरो है मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब दो पॉइंट का जो जो पोटेंशियल है वो इक्वल है राइट ट्वेंटी ट्वेंटी तो मतलब सेम पोटेंशियल है तो मतलब करंट कैसे वहां से फ्लो हो सकता है क्योंकि ये इसको ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है इसके ऊपर डिपेंडेंट वो ये दो नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो ये 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 वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए वो फ्लो हो रहा है अच्छा अभी तक तो बड़ा अभी तक तो अभी तक पढ़ा था कि सेम पोटेंशियल है टू पॉइंट्स पे तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा ऐसा लेकिन यहाँ पे तो <laughs> यहाँ पे तो हो रहा है वो तो वो डाउट आ रहा था अच्छा अच्छा वो भी है देखो ये सही बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि दो पॉइंट पे अगर बोलते सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा अगर हम हाँ. देखो यहाँ पे ये हमने शॉर्ट किया हाँ हाँ या बोलो पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल अलग है कि सेम है अभी हाँ अभी तो उन दोनों का जीरो है दोनों पोटेंशियल सेम है दोनों वोल्टेज पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी सेम है इसलिए वो शॉर्ट सर्किट है हाँ पर तो भी करंट तो फ्लो हो रहा है ना थोड़ी ना करंट फ्लो नहीं हो रहा है हाँ हाँ ठीक है तो इस, हाँ, इसमें क्या होता है जब हमने पावर डिलीवर्ड पैदा वोल्टेज सोर्स ढूंढा अभी हमको पावर डिलीवर्ड पैदा करेंट सोर्स ढूंढना है वो पावर इज इक्वल टू ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का V4 अभी करंट अंदर जा रहा है ठीक है तो V इस एट द पॉजिटिव टर्मिनल करंट इस गोइंग इन तो मतलब वो पावर अब्सोर्ब कर रहा है इसलिए हम लिखेंगे पावर इस इक्वल टू माइनस ऑफ V4 इनटू I4 इस इक्वल टू V4 का वैल्यू कितना है V4 पॉइंट फोर पॉइंट एट और I4 का वैल्यू 47.04 इसलिए मुझे वो माइनस 4.8 इनटू 47.04 इसका वैल्यू कितना है माइनस 225.79 हाँ इसका वैल्यू है माइनस 225 ना हाँ सर हाँ तो ये हमको मिल गया अभी हमको ढूंढना है पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर ये दो रेसिस्टर के में जो करंट फ्लो होगा वो कितना पावर डिसिपेट कर रहे हैं अभी आप आपका कॉलेज में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो यस सर मतलब कोई लैब रहता है कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हो हाँ हाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट सर लैब तो बहुत सारी लगती है हर एक सब्जेक्ट की तो लैब लगती है कौन से कौन से सब्जेक्ट की लैब है सर इस सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम की है हम्म हम्म और 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 मशीन पावर सिस्टम हम्म और डीएन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक सर्किट की 
तो ये सब लैब आप कंप्यूटर में सोल्व करते हैं कि आप सब कुछ प्रैक्टिकल सेटअप रहते हैं प्रैक्टिकल सेटअप बेसिकली वेरिफिकेशन कराना रहता है उनको जैसे लाइक जैसे नेटवर्क में थ्योरम पढ़े नोटन्स थ्योरम थेवनस थ्योरम हां मतलब उनका जो सर्किट है उसको सॉल्व करा के जितनी अपनी रीडिंग आई है वो वहां पे वेरिफिकेशन करा देते हैं कराते हैं ओके हां तो ओके ठीक है वो अच्छे हैं वो हमने भी वो फर्स्ट ईयर में करते हैं ना आईआईटी में भी होगी ना लैब तो बहुत सारी आईटी में भी वो सब लैब होते हैं आप लोग कैसे करते हो मैं तो बीटेक आईटी से नहीं किया ना बीटेक में लोकल कॉलेज से किया था फिर एमटेक का पीएलटी आईटी से करना एमटेक भी आईआईटी से पीएलटी राइट हां चल एमटेक कौन सी एमटेक <laughs> मेरा कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम हां फिर तो आप कंट्रोल कर लोगे कुछ भी सब रिवाइज करना पड़ता है सब कुछ सब कुछ याद तो नहीं रहता ना हां सर वो तो है फिर भी थोड़ा बहुत तो रह जाता है काम काम की चीजें तो अब मशीन्स में आपने क्या किया मशीन्स का लैब में क्या किया पोलैरिटी टेस्ट अभी तो अभी स्टार्ट ही हुआ ना सर से तो वो अभी मतलब दो तीन दो दो ले भी लगी अभी मतलब पोलैरिटी टेस्ट करा रहे थे और ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट जैसे अच्छा तो अभी आप अगर देखोगे बाद में भी कुछ रहेगा आपको अगर कोई वीओ स्टार्ट रहेगा उसका रेसिस्टेंस वेरी करना पड़ेगा वैसा सब भी आप करोगे शायद से तो ये कर चुके सर और कर लिया अच्छी बात है तो वो वीओ स्टार्ट में जब भी आप अगर ऑब्जर्व किया किए रहोगे तो जब भी करंट फ्लो होता है वो रियोस्टेट गरम हो जाता है वो देखा यस सर हां क्योंकि वहां पे इंडक्टिव कॉइल होती है ना नहीं वो रेसिस्टेंस के वजह से ही गरम होता है हां हां उसका बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है ठीक है तो अभी यहां पे हम तो बोले पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टेंस तो वो है हां i2 स्क्वायर इनटू 10 प्लस आई फाइव स्क्वायर इन फाइव तो वो होगा टेन इनटू आई टू स्क्वायर प्लस फाइव इनटू आई फाइव स्क्वायर आई टू का वैल्यू कितना है आई टू का वैल्यू है पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स स्क्वायर आई फाइव का वैल्यू कितना है पॉइंट नाइन सिक्स तो वो हुआ एट पॉइंट टू जीरो एट एट पॉइंट टू जीरो एट नहीं 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 ये ये है है अच्छा अच्छा हाँ, 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 सही सही गलती किया होगा एट क्या यस सर तो आज हमारा असाइनमेंट सोल्व करके हो गया और वैसे ही देखना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है क्या करना है याद रख के करो पहला हम लोग ने टेबलिन स्टेरम पहला हम लोग ने एक सिंपल सर्किट सॉल्व किया ये एक सिंपल सर्किट सॉल्व किया फिर टेबलिन स्टेरम उसमें डाला पहला ओपन सर्किट वोल्टेज ढूंढा उसके बाद टेबलिन रेसिस्टेंस ढूंढने के लिए हमने क्या किया 
एक इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स डाला ए और बी के अक्रॉस और जो वोल्टेज है उसको जीरो कर दिया शॉर्ट कर दिया फिर हमने सॉल्व किया और जो वोल्टेज आया उसको टेन से डिवाइड किया लोग ने टेन से डिवाइड किया हम लोग ने वन एम्पियर से किया वन एम्पियर वाला थोड़ा तो और आसान पड़ता है इसलिए मैं वो किया हाँ कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं ठीक है तो ये हम लोग ने देखा फिर बाद में हम लोग ने ये सम देखा ठीक है देखो जब भी सॉल्व करने के बाद आप वापस देखो जो सम आपने किया क्या किया था क्या गड़बड़ आपको लगा क्या याद हो रहा है ये सब ठीक है तो ये सम है हमको पहला टेवलेंस वोल्टेज ढूंढना था हमको नॉटेंस करेंट ढूंढना था और फिर टेवलेंस रेसिस्टेंस ढूंढना था तो टेवलेंस वोल्टेज में क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज है मतलब यहाँ से कोई करेंट फ्लो नहीं हो रहा है और ये सब वोल्टेज से रखना है वैसा उसको उसको शॉर्ट नहीं करना है फिर हम लोग ने आई वन ढूंढा बी वन ढूंढा और फिर आई वन के ये करंट आई वन के वजह से यहाँ पे कुछ ड्रॉप आते हैं वो ड्रॉप और ये ड्रॉप को इंक्लूड करके ये टेवलिन वोल्टेज हम लोग ने ढूंढा फिर हम लोग ने क्या किया नॉट इन करेंट चाहिए था तो इसको शॉर्ट किया और इधर एक करंट तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो होने लगा इसलिए हमको इधर का के अलग से सॉल्व करना था इधर का वापस के लगाया था और फिर दोनों मिल मिला के हमको करंट जो फ्लो हो रहा था वो हमको मिला अभी टेबलिन वोल्टेज और नॉट एन करंट को डिवाइड करने को करने पर हमको टेबलिन रेजिस्टेंस मिल गया देखो कुछ डाउट था नो सर फिर ये वाला सम था इसमें हम लोग डायरेक्टली इतना आसान दिख रहा है कि हमको केसे लगाएंगे तो हमको आई कर आई का वैल्यू मिल गया क्योंकि हम लोग ने कैसे लगा लगाया आई का वैल्यू मिल गया पूजा पावर डिलीवर्ड बाय द पावर सप्लाई बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स तो मतलब 15 इनटू जो यहां पे करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो 15 इनटू आई मतलब आई हमको 20 मिला था तो मतलब 300 वोल्ट अभी अगर इन्होंने देखा पावर अब्सॉर्ब बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स होता तो माइनस हो जाता हो जाना चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हैं पर अगर उन लोगों ने पूछा कितना पावर वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट इतना है माइनस थ्री हंड्रेड सर फिर अभी ये सर्किट पे चला गया यहाँ पे हम लोग इधर ये लूप पे केवीएल लगाया ये लूप पे के ऊपर भी केवीएल लगाया और उसके बाद आई वन मिला और आई टू मिल गया सिर्फ इधर एक सिर्फ एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो हमारा सर्किट पे है ठीक है फिर हम ये सर्किट को जाते हैं और ये से सर्किट थोड़ा आसान है और हम लोग ने सब सारा सब वोल्टेज है सब करेंट ढूंढ लिया फिर उसके ऊपर उसका इंडिपेंडेंट सोर्स के जितना पावर जनरेट कर रहे हैं देखो सप्लाई या जनरेट है सप्लाई या जनरेट मतलब वो सप्लाई कर रहा है और या, या वो खुद से पावर बना रहे हैं हाँ तो इसलिए पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर आना चाहिए और जहाँ पे करंट बाहर आ रहे हैं वहां पे वोल्टेज पॉजिटिव देना चाहिए अगर नहीं है तो नेगेटिव साइन डालना ठीक है तो हमने वैसा ये वोल्टेज सोर्स के लिए भी किया ये डिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए भी किया ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए भी किया और फिर कितना हीट या कितना पावर ये रेजिस्टर से डिसिपेट हो रहा है वो भी हम लोग ने ढूंढ लिया ठीक है तो वो सब हम लोग ने ढूंढ लिया जितना पावर कंज्यूम हो रहा है डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टेंस देखो यहां पे लिखा है कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड क्योंकि यहां पे करंट अंदर जा रहा है पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर देखो करंट अंदर जा रहा है पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर हम्म हम्म सब में क्या और फिर आपका एक डाउट था कि अगर दो नोड्स के क्रॉस वोल्टेज जीरो है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए पर हम लोग ने देखा कि करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि वो कोई किसी और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो वो वहां पे करंट फ्लो हो जाता है वैसे भी वैसा हम लोग ने किया और हम लोग ने देखा भी कि ट्रांसिस्टर में जो ये हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर है उसमें जो करेंट है बी टेन टू आई बी हेलो 
हाँ सुनाई दे रहा है सर मैं बोल रहा हूँ यदि वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता एलिमेंट कनेक्ट रहता तो जीरो होता है ना तो जीरो यदि वहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट रहता तो और मतलब सेम पोटेंशियल है तो जीरो रहता क्योंकि वो शॉर्ट है इसीलिए हाँ समझ गया हम लोग ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर बीजेटी का देखा था कलेक्टर करंट इज डिपेंडेंट ऑन द बेस टू आई बी अब बीजेटी किसके लिए यूज कर, करते हैं बीजेटी फॉर स्विचिंग पर्पस और बीजेटी एक्ट एज एन एम्पलीफायर वी आल्सो वी कैन यूज अच्छा ना और अभी यहां पे लोग ने कपल ज्यादातर बीजेटी यूज करते हैं या मोस्फेट अभी प्रैक्टिकल में ये तो मोस्फेट मोस्फेट चल चल रहा है वो ज्यादा मतलब तो वो ज्यादा फास्ट स्विचिंग कराता है ना इतना फास्ट है और वो क्या है वो जो हम ये बीजेटी है आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी मतलब हम लोग ये करंट को कंट्रोल करके ये वाला करंट को कंट्रोल करते हैं पर अगर हमारा है एक तो आप इस कंट्रोल डिवाइस है हाँ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और वो हमको और पसंद आता है ठीक है <laughs> क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल भी देखोगे आपको एक करेंट सोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है आप पावर सिस्टम में देखो ये सब वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है हाँ तो मतलब करंट सोर्स वैसा बनाना बहुत मुश्किल है इसलिए तो नॉर्मली हम लोग वोल्टेज सोर्स प्रेफर कर रहे हैं एक्चुअली में करंट होता कैसे क्या क्या सर एक्चुअली में मतलब करंट सोर्स है क्या चीज मतलब कैसे बनता है वो बना वो वोल्टेज सोर्स से बनता है या कुछ रहता है उसको उसका सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है हां एक्चुअल में तो वो बहुत मुश्किल है कर, करने के लिए पर वो आ, अपने पास में मतलब अपने पास प्रैक्टिकल में करंट सोर्स है ही नहीं देखो बिल्कुल आपका घर पे वोल्टेज सोर्स आता है और वोल्टेज आता हाँ वोल्टेज आता है मतलब आपका जो वोल्टेज आता है वो ए सी आता है की डीसी आता है ए सी आएगा ना डी सी क्यों आएगा ओके तो हम लोग ए सी क्यों प्रेफर करते डी सी से एसी सर क्योंकि जो एसी है वो मतलब ट्रांसमिट करने में रिलायबल है एंड जो अपना जनरेशन होता है ना वो एसी होता है डायरेक्ट बिकॉज जो अपने पास जनरेटर है तो वो डायरेक्ट एसी जनरेट करते हैं यदि अपन को उसको डीसी में कन्वर्ट करना है तो बहुत लार्ज वो लगाने होंगे रेक्टिफायर सो वहाँ पे अलग कॉस्टिंग आएगी और फिर वहां पे मतलब पावर पावर का वो भी होगा लॉस सो दैट्स व्हाई मतलब मतलब जनरेट ही एसी हो रहा है तो अपन ने सारे इक्विपमेंट एसी बना के रखे बहुत बड़ी बात है कि एसी में डायरेक्टली हम लोग उसको जो ट्रांसफार्मर है ना हम लोग ट्रांसफार्मर से उसका हाई वोल्टेज पे बनाते हैं और करंट कम हो तो मतलब लॉसेस कम हो जाते हैं तो हाँ, वो और एफिशिएंट हाँ। हो वैसे लोग ट्राई करते कि लॉसेस कम 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 करने के ठीक है फिर जाते हैं ये बात है है और कुछ डाउट है? सर डाउट तो नहीं है खैर <laughs> टॉपर है क्या डाउट है 
नहीं सर ऐसा नहीं है आप देख तो रहे हो मेरा नॉलेज क्या है <laughs> पता है आपको मैं पता है क्या पता मैं मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ बारहवीं तक ट्वेल्थ तक <laughs> और मैं डायरेक्ट इंग्लिश में हाँ तो आप ट्राई करो इंग्लिश सीखने को ठीक है मतलब सर सर मैं कर क्या क्या करता अभी थोड़ी बहुत सुधर गई है मतलब समझ में आने लगी आप जो बोलते हो समझ लेता हूँ क्योंकि जिंदगी भर हमको इंग्लिश ही यूज करना है दुनिया आपके लिए चेंज नहीं करूँ आप तो दुनिया के लिए चेंज होना पड़ेगा वो क्या होता है अगर इंग्लिश नहीं आते तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना बात करने को फिर हम लोग बात नहीं कर पाते वो खराब लगते हैं तो जब भी इंटरव्यू वाला आते हैं तो इंग्लिश में पूछते हैं जैसे तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ो पर इंग्लिश भी पढ़ना हो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना सर क्लासेस तो लगती हैं अलग से हाँ क्लासेस इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए लगती हैं हम्म पता नहीं मैं तो गया नहीं हूँ वैसे और ट्राई करो आप ट्राई करना ही पड़ेगा वैसे प्रैक्टिस करो अगर आपको कोई दोस्त है जो इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश अच्छा आता है तो उनसे बात करो ज़्यादा इंग्लिश में बात करो <laughs> सर वो कोई नहीं करते ना यही तो देख करते <laughs> अच्छा टीचर भी इंग्लिश में नहीं बात करते हैं नहीं <laughs> ट्राई करो तो मिल जाएगा टेंशन मत लो कुछ और डाउट है फिलहाल डाउट नहीं है सर जैसे अपन को मतलब कोई भी सर्किट सॉल्व करना है कोई भी दिया है कम्प्लीट तो अपन को मतलब क्या ऐसी चीजें हैं याद रखने की जरूरत है जिससे कि अपन मिस्टेक ना कर पाए सिली मिस्टेक ना कर पाए उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही है और कुछ है ही नहीं प्रैक्टिस इज ओनली या अभी मैं जो बोला ना सॉल्व करने के बाद आप देख लो क्या किया इधर गड़बड़ लग रहा है तो कॉम्प्लिकेशन हो रहे वो देख हां वही कर सकते हैं और थोड़ा कूल माइंड से शांति से आराम से सॉल्व करो ज्यादा गाई मत रखो आज मैं बहुत सारा मिस्टेक्स किया था थोड़ा ये सब कंप्यूटर ठीक से चल रहा नहीं था थोड़ा गड़बड़ लगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गया तो मिस्टेक्स भी किया सर आराम से करो और ज्यादा शॉर्टकट लेने का मत ट्राई करो शॉर्टकट लेते लेते गलती हो जाते हैं और फिर मार्क्स चला जाता स्टेप बाय स्टेप करो फॉर्मूला भी याद रखो वैसा है और फिर और कुछ नथिंग सर चलो मीटिंग एंड करता हूँ ओके सर बाय थैंक यू बाय